students today's topic is electrochemical cell first let's see what is cell cell ante last class la discuss cheskunnam when a electrode is dipped in its own electrolytic solution then electrolysis will happen thereby you can have a electricity right so aa setup ni manam cell annam so ikkada electrochemical cell ante kuda entante ilante oka two cells ni manam ila connect chesinataithe by means of salt bridge dan manu ante electrochemical cell an antam యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే డేనియల్ సెల్ డేనియల్ సెల్ అనేది గ్యాల్వానిక్ సెల్ లేదా ఓల్టాయిక్ సెల్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఎలక్ట్రోలెటిక్ సెల్ అండ్ గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ ఎలక్ట్రోలెటిక్ సెల్స్ దీని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ తీసుకుంటే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి డేనియల్ సెల్ డేనియల్ సెల్ సెటప్ ఎలా ఉంటుంది దీని డెఫినేషన్ ఏంటి లేదు గ్యాల్వానిక్ సెల్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఎ డెఫినేషన్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆర్ డివైస్ ఇన్ విచ్ ఎ రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఈజ్ యూస్డ్ టు కన్వర్ట్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సో కెమికల్ ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకోవడం లాస్ చేసుకోవడం కదా రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయినింగ్ ఆర్ లాసింగ్ సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయినింగ్ ఆర్ లాసింగ్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎలక్ట్రోడ్ చుట్టూ మనకి డెవలప్ అవుతుంది అనమాట సో దట్స్ వాట్ కాట్ హియర్ కాల్డ్ హియర్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఆ కెమికల్ ఎనర్జీ మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఈ రిడాక్స్ రియాక్షన్ లో వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతాయి కదా ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్ వల్ల మనం కనుక ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూసారు కదా ది డెఫినేషన్ సో దీని వర్కింగ్ ఫంక్షన్ చూసినట్టయితే మనం ఒక జింక్ ఎలక్ట్రాన్ ని లేదా మెటల్ ప్లేట్ ని దాని ఆక్వాయ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ దీన్ని మనం ఏమంటాం ఎలక్ట్రోలైట్ అంటాం కదా జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో డిప్ చేసాం ఇంకొక సెల్ తీసుకుంటే కాపర్ ఎలక్ట్రాన్ ని కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో డిప్ చేసాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం అంటే హాఫ్ సెల్ అంటాం హాఫ్ సెల్ ఇది ఒక హాఫ్ సెల్ ఇది ఒక హాఫ్ సెల్ సో ఇక్కడ ఇదేంటిది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అయినప్పుడు ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ జరిగినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోటిక్ సొల్యూషన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేవి వ్యారీ అవుతాయి అనమాట ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ని యూస్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్నట్ సాల్ట్స్ ఏదైనా కేసీఎల్ కానీ కేఎన్ఓ త్రీ కానీ అమోనియం సల్ఫేట్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకొని మనకి ఇన్నట్ సాల్ట్స్ తీసుకొని వాటిని మనకి ఏం చేస్తారంటే అగర్ అగర్ కానీ లేదా జిలాటిన్ ఇలాంటి జెల్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తో మనకి ఇక్కడ గ్లాస్ ట్యూబ్ లో ఫిట్ చేసి ఇక్కడ పోరస్ కాటన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట యూ షేప్ లో ఉంటుంది గ్లాస్ ట్యూబ్ అనేది ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లో మనకి ఈ మెటీరియల్ జెల్ గా ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఇట్లా డిప్ చేస్తారు అనమాట టూ బీకర్స్ లో సో ఇది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది ఇన్నట్ మెటీరియల్ ఏ ఉంటుంది ఇది మనకి అది పార్టిసిపేట్ చేయదు బట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు దీని వర్కింగ్ ఫంక్షన్ చూస్తే ఒక ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ నుంచి మనం కరెంట్ పాస్ ఆన్ చేసాం అనుకోండి పాస్ ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ కరెంట్ ఇది ఇక్కడ జింక్ సల్ఫేట్ అంటే జింక్ ఎట్లా ఉంటే జింక్ ప్లస్ టూ అలాగే ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ ఇలా ఉంటాయి కదా మనకి దీంట్లో సో ఇప్పుడు జింక్ ప్లస్ టూ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ జింక్ రాడ్ మీద ఉన్న మెటల్ అయాన్స్ ఏమవుతాయంటే అటామిక్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి కదా సో ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ చేసుకుని సొల్యూషన్ లోకి జింక్ ప్లస్ టూ అయాన్స్ కింద వచ్చేస్తాయి బై లాసింగ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ చేసుకుని జింక్ ప్లస్ టూ అయాన్స్ కింద వస్తాయి కదా సో ఇక్కడ ఈ రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే ఇలా మనకి ట్రావెల్ చేస్తాయి అనమాట సో త్రూ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా పాస్ ఆన్ అయ్యి ఈ క్యాథోడ్ దగ్గరికి వస్తాయి కేతర్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ లో ఎలా ఉంటాయి మనకి అయాన్స్ కాపర్ ప్లస్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ కదా సో ఈ సొల్యూషన్ లోకి వచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈ కాపర్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటుంది గెయిన్ చేసుకుని ఇక్కడ అటామిక్ స్టేజ్ ఏమవుతుంది కాపర్ అటామిక్ స్టేజ్ కి వచ్చి దీని మీద డిపాజిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ కాపర్ ఈ కాపర్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసుకుని అటామిక్ గా ఈ కాపర్
टू प्लस एक्वाइज प्लस टू एलक्ट्रॉन दिश नथिंग बट आक्सीडेशन सो दी मैं अटाँटे ऐनोडिक रियाक्षन और हाफ सैल रियाक्षन ओके ऐनोडिक रियाक्षन ले हाफ सैल रियाक्षन अटा इकडेम जो मन की कैथोड दिडक्ष जो एलक्ट्रॉन्स गेन एवरू सोल्यूशन कापर प्लस टू आया कापर प्लस टू प्लस टू एलक्ट्रॉन गेज रेज टू कापर सालिड इकड इत सालिड सो दी मैं रिडक्षन 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 रियाक्षन लेदा कैथोडिक रियाक्षन कैथोडिक हाफ सैल रियाक्षन सो आलवे मन तुम कैथोड दटल रिड्यूस इकड ऐनोड दटल अने आक्सीडेज सो इकमें टू एलक्ट्रॉन लास्क टू एलक्ट्रॉन एलक्ट्रोड गेन चुस्म अंत एलक्ट्रा ट्रांसफर जरिए बिकाज आफ् दिश ट्रांसफर आफ् एलक्ट्रा मन के एलक्ट्रिटी प्रोड्यूस एलक्ट्रॉन एला प्रोड्यूस आक्सीडेशन डन जो दट वाट का कैमिकल चेंज हि ओके मन को अट ऐनोड मन को आक्सीडेशन जी अलग अट कैथोड कापर अने रिड्यूस ओवराल नैट रियाक्षन एलास्टे एलक्ट्रो कैमिकल से डेनि से जगह ओवराल नैट रियाक्षन एंटे जिंक सालिड प्लस कापर ऐक्वे सोल्यूशन गीज रेज टू जिंक ऐक्वे सोल्यूशन प्लस कापर सालिड सो इक आक्सीडेशन स्टेट बटी चाल ईजी का चपच्छ विच इज आक्सीडेज विच इज रिड्यूसडनी वे आक्सीडेशन नंबर इंक्रीजे दिश नथिंग बट आक्सीडेशन कदा जीरो प्लस टू के दिश इज नथिंग बट रिडक्षन वै बिकाज प्लस टू ना जीरो को वे This is all happened. Why? Because the electrons gaining and losing simply. Two electrons, man, kikka da, ikka da loss hai hai, ikka da mali gain hai hai. Matam. So this movement of electrons will cause the production of electricity, right? So din manam Daniel cell lannam. Idi redox reaction jari gindi. Chemical change wala electrons move hai, electrons movement wala electricity produce hai hindi. The concept. So if the representation of this cell man hai, lara sta ante suppose zinc undan kund. I half cell lo kala ga, I half cell ni rasta man. Rasta वाट रेंडिट नहीं बड़ा साल्ट ब्रिज कॉम्बिनेशन तो मनम कंबाइन जैसे था मनम टा सिंपली जिंक दी वर्टिकल लाइन सिंगल वर्टिकल लाइन जेडनएसओ फोर एक्वाइस डबल वर्टिकल लाइन कॉपर सल्फेट एक्वाइस सॉल्यूशन सिंगल लाइन वर्टिकल लाइन कॉपर ओके सो दिस इज फॉर साल्ट ब्रिज This is electrolyte. This is electrolyte, and these are cathode and इधि anode. दिन मन इंका सिंप्लीफिकेसन रास्क बट इक मन के लफ्ट सैडो और एलक्ट्रोलैट यह सैल का सैल जिंक डिप्रीन जिंक सलफेट एलक्ट्रोलैट सोल्यूशन अंड इट ईज कनेक्टेड विथ सा ब्रिज कापर डिप्रीन इपू फस्ट एलक्ट्रोलैट रात तरह मन कैथोड ने रिप्रजेंट चेयर रईट सैड ओके दी सिंप्लीफे रास्क मन एट रिप्रजेंटारे ऐक्वे जिंक सलफेट की ऐक्वे एलक्ट्रोलैट की सम अमौंट आफ का उदा सो इंका सिंपल रास्क का मेन चुस्कू जिंक वर्टिकल लाइन जिंक प्लस टू सपोज वन मोलर अंदम वन मोलर डबल वर्टिकल लाइन कापर प्लस टू मे बी वन मोला इधंटने मन इष्ट रिप्रजेश एग्जापल रास्ता दिस्ज द रिप्रजेश आफ् डेनियल से ओके डेनियल से जिंक अं कापर तीस सो मन की डट रु मन एक्सटर्नल सर्क्यूट करे असू जिंक एलक्ट्रा वस्ताई कापर एक्ट फस्टे दिस्ज अरे बेस्ड आ द रियाक्टिविटी आफ मेटल मन जिंक तस्कटे मोर रियाक्ट दापर कदा सो अंके जिंक तुंदर एलक्ट्रा लास्वल तुंदर अभी अया कनवर्टन चूस्म पाजिट आयान का चूस्त इट हेज़ आलवे हेज़ टेडन टू बिकम पाजिट रईट सो अंके जिंक मन की रियाक्टन ओके स्टूडेंट दिस्ज द कांसप्ट आफ् एलक्ट्रो कैमिकल से वित् एग्जापल आफ् डेनि से ओके थैंक्स फर् वाचिंग